工作的还顺心吗？啊，挺顺利的。我跟你们老总说好了，有什么要求你就尽管提。嗯，没有，谢谢你啊。嗯，你有什么事儿吗？嗯，我这次来呢，是专程来给你送请柬的。对了，你的婚礼什么时候办呀？到时候别忘了通知我。我们还没说好呢，要是办的话，一定通知你们。小雨，我真没想到你这么快就结婚了。嗯，我也没想到。谢谢你，成全了我跟李月心。我真的从心底感谢你。谢我干什么呀？你应该谢李月心啊，是他给了你这个孩子，还有一个家。今天我收下了，我一定会去的。好，那到时候带你先生来，还有你那个表姐。好。哎，你去吗？去啊。为什么不去？是赌气吧？不是赌气，我就是没想到他们能办一个这么大型的婚礼。哎呀，你要是想，咱也可以办。我不要，劳民伤财的事我才不干呢，还要欠你这人情。他们有那力气，有那钱，让他们办去呗。你要是觉得不舒服，咱可以不去，没人逼你去啊。为什么不去啊？我要去。不是为了李月心，为了我自己。我要把我跟李月心那一面彻底发过去。看来你还是很在乎李月心的。我在乎的是跟他在一起的那段日子。咱俩说的是一个意思。不是一个意思。你说的是人，我说的是青春、时光，还有那些回忆。哎，行行行行行，我我错我错了，我理解有误，好了吗？我本来以为爱一个人挺简单的，我没想到。原来还会流眼泪，还会疼，我现在心里特别难受，我都哭了，你不能给我点纸吗？哦，你看我干嘛？我就纳闷了，你怎么能说哭就哭啊？我我难受的时候就哭不出来，这憋在心里头特别堵得慌。你怎么还说笑就笑了？这我肯定做不到。你就说我傻呗？不不不不不，我是说啊，我是特羡慕你。我离婚的时候吧，也特别想哭，可就是哭不出来。你们到底为什么离婚的呀？因为你呗。胡说。如果我没有离婚的话，怎么可能跟你结婚呢？如果从这个结果论证的话，我就是因为你而跟他离婚的。这话听起来挺别扭的，但是我挺爱听的。在女孩子里，你真是一个很少的品种。你在夸我吗？算是吧。哦。什么声音啊？嗯，我打碎了个杯子。是那个绿瓷的吗？这个。哎呦，这么大动静都没有摔碎啊！嘿嘿，哎，我跟你说啊，这杯子花了我二百块钱呢。二百块钱啊！但是还能用啊。赵小雨，我不是故意的。故意那是犯罪。下次小心一点啊！嗯，行了，你用吧。哎，嗯，冰箱里什么都没有了。我先洗个澡，一会儿带你出去吃。哎，这个时候你洗什么澡啊？不知道我爱干净。哎哎，等一下，等一下。嗯，干嘛呀？这是我房间啊。我知道啊，可是我那房间没有洗澡间。哦哦，让开。
到现在还没收住啊？你没吃饭啊？没力气。我告诉你啊，你要不收拾好，不出去吃饭了。我觉得这个地方的衣服不太适合我，而且又挺贵的。嗨，你试都没试，你怎么知道不适合你啊？再说了，我买单，啊。不想试。哎呀，你快看看，挑一挑。哎哎哎哎，你看，这件怎么样？啊？服务员，试衣间在什么地儿？试衣间的里面，您请。不去，拿着。这不是我风格、啊，我可不去啊。那我自己去吧。你也别去了，我不差那两千块钱。你那钱也不是大风刮来的呀，两千块钱干什么不好？哎，你是不是总干这种事儿啊？对呀、啊，这我同学教我的。<笑>你真是让我长见识。出去看看啊，没准儿奶奶来了啊，让开点儿。哎呀！哎，这就是赵小雨，小雨，这是奶奶。奶奶好。你好，坐吧。<笑>对不起啊，奶奶，我第一次看到这么漂亮的奶奶，有点激动。哼、嗯。哎，奶奶，您想吃什么？随便点吧。行，那我去点菜，你慢慢聊啊。简直是太有气质，太会穿衣服了。谢谢。你这件衣服也挺漂亮。我这个，嗯，这个是今天上午高律师带我买的。他说我的衣服都是地摊货，见奶奶要正式一点。我还从来没穿过这么贵的衣服呢。你们是不是已经登记结婚了？对呀。你是不是有了高健的孩子？啊？我是说，你是不是已经有了高健的孩子，他才着急跟你结婚的？没有，没有，没有，奶奶，这是绝对不可能的。我给高健介绍了很多姑娘，他看上了你。要不是我急着抱重孙子，他也不会这么着急结婚。聊什么呢？啊！我跟小雨说，嗯，要不是我急着抱重孙子，你也不会这么着急跟他结婚的。奶奶，你说什么呢？王一凡最近怎么样？好久没见他了。不是，你提他干嘛呀？王一凡，你认识吗？认识啊，高律师的前妻。哎呀，这孩子我特别喜欢。她是特别好的媳妇儿，奶奶。我
我意思是说啊，那小雨跟王一凡好好学习学习，那王一凡才是我们高家标准的媳妇呢。奶奶您放心吧，我一定会好好努力向他学习的，争取做一个合格的高家儿媳妇。奶奶，公司刚才来电话说让我赶紧回去一趟，我可能不能陪您吃饭了。嗯、那这样啊，待会儿呢，我把奶奶送回家去，我就不能管你了啊。你不用管我，我下了班自己回去。嗯，奶奶，那我先走了，回去吧，拜拜，奶奶再见。哎，嗯，宝宝的事要抓紧啊。好啊。高健，健健，怎么找了这么个不起眼的小丫头啊？哎呀，奶奶，她是赵老师的孙女儿。赵老师，是不是那年帮过你大忙那个赵老师？啊，我觉得这丫头傻傻的，又简单。挺好的，我觉得跟他在一块儿不累。不是，啊、你看他那样子，有点帅，学习，好的，好的，好的，就是。我要你冷静下来想一想，沉下心来想一想，以后要过日子的。奶奶，我觉得小雨啊，很善良，也很单纯。哎呀，您对他别太挑剔了，行吗？啊，行哎，啊、我说过了。你自己决定，你觉得好就 OK 呗。哎，赶紧叫他生孩子吧。行行行，奶奶，您坐下来。你们这不都已经定了吗？啊，那这这解决了。哎呦，奶奶，来快。没生奶奶的气吧，高律师，你跟我结婚就是为了让我给你生孩子呀？回答问题。我就知道你为这事纠结呢。也行，我现在呢没时间跟你研究这个事儿，我挺忙的。这样吧，等晚上回家了以后，我希望有一个合理的解释。还有啊，我没生奶奶气啊，我特别喜欢她，你也不许说她啊。好啦，拜拜。臭丫头，敢挂我电话！哼，进来。高健，你找我什么事儿、啊？那么着急？啊？我没有找你啊。那奶奶给我打电话，说是你碰到麻烦事情，让我过来跟你出出主意。嗨，这老太太真是……哎，怎么了？我我结婚了。奶奶呢？她一直不喜欢那姑娘，还是觉得你好。呃，是那个赵小雨吧？哎，奶奶，都告诉你了？啊、哦，没没没，我自己猜的。啊，<笑>啊，就是那个，那个时候我说从你车上下来，眼睛哭的跟桃一样的那女孩，<笑>是吗？你记性真好。<笑><笑>没有记性怎么有长进呢？你是在说我？没有，我是在说我自己呢。那个要没有什么事儿的话，那我就先走了啊。一凡，嗯，其实啊，我早就想把这事儿告诉你，一凡。
直到现在还在为我操心。咱们是亲人，你不用跟我那么客气的。祝你幸福。<笑>